प्रेस करें आईडी ऑन करें टेंशन ऑफिस अगर सवाल है तो मैं तो जनरल तुम्हारे मेजरमेंट्स ले ली बाइक के साथ केजी सी लेटर्स ये वगैरह का बाइक का सब प्रोविजन्स का निकाल दो आपके लिए कम मेजरमेंट्स ये बात ये वगैरह की पूरी दिशा बता माना इनफॉरमेशन स्टोर जैसे वो तो देख रहे मेजरमेंट्स अलग मुझे ये देखा कि पुराना उदाहरण स्टोर जैसे वो तो यंत्र इनफॉरमेशन स्टोर है नहीं यंत्र कैपेसिटी यंत्र फ्री डोमेन मार्केट के लिए ये बात तिलिया में देख रहे हैं इनफॉरमेशन इसे देख रहे हैं आप अगर स्लाइस ये तो टाइप जैसे नहीं देख सकता आप अगर ये बात आप अगर टाइप जैसे रख रहे हो दान ले इन्हीं का रेट स्टाइप जैसे हम हम अपने पाउंड जैसे अवेलेबल चपले हैं ये बात बने के क्रोस लो हम लोग ये पर हम अपने यंत्र स्टोर लेने का क्रोस लो जब पॉसिबल � मेरे का मेजरमेंट्स ये नहीं हैं, मान के लेटेस्ट केजी से आला ना, मेरे का वैसे नहीं कि मेजरमेंट्स बाइक तो मेजरमेंट्स, बाइक्स, बाकी अंडे के मेरे का लाल हैं क्या? वो तो कैरेक्टर वन बाइक, अंडे पर एग्जांपल ये पर बाइक है अंडे पर बाइक लाइन होना कैरेक्टर्स है, फोर कैरेक्टर्स, हाँ फोर कैरेक्टर्स का कैरेक्टर फोर बाइस नहीं थे, लेकिन ये बड़े ये में जंगा बाइस का अंडे पर मार्क बाइस नहीं मार्जर जा सकता, ये बड़े कैरेक्टर का बाइट करा, ये बड़े एनी कैरेक्टर्स नहीं थे, ये बड़े अदर का मार्जर पे, एनी कैरेक्टर्स कौन जैसे आप लोग ने प्रॉब्लम हो गई, ये बड़े आदि बाइस का जब लेकिन ये बार एक्चुअली तो वन केज है उन्हें वन केज है टेन क्या लोग मानते हैं दी थोज़न ग्राम्स लेकिन आधे हाफ केज है फाइव हंड्रेड ग्राम्स आधे वन ग्राम हो ची हंड्रेड और थोज़न आधे थोज़न ना मिलेगा थोज़न ना मिलेगा ओके वन ग्राम हो ची थोज़न मिलीग्राम्स अगर मान के अलग ऐसे मेजर हो एक रुपया � अधिक अटला करने 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स अच्छे वन के, दैट इस दिन किलो बाइट है, किलो बाइट। इबर ये भी तो लगा 1024 के भी, अच्छे वन एमबी, दैट इस मेगा बाइट। ये भी तो लगा 1024 एमबी अच्छे वन जीबी, दैट इस मेगाबाइट। लेकिन नेक्स्ट 1024 जीबी हो ची, वन टीबी, यानी इस टेराबाइट। ये दिन प्रस्तान मानो ऊपर इंच जगह में टेराबाइट्स मारते हैं। आवश्यक होना चाहिए। 
ఇప్పుడు ఇతను చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇతనికి ఇతను చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇతను కావాలనుకోండి అప్పుడు ఇతను చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇతను కావాలంటే ఎలా ఇస్తాడు త్రూ నాకు సపోజ్ ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లేదు అప్పుడు షేరింగ్ అంటే మీకు షేరింగ్ ఇవ్వాలన్నా మీకు కంపల్సరీగా ఇవ్వగలుగుతున్నా అది ఉంటాడు కదా షేరింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి మీరు దాన్ని కాపీ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్ ఎవరైనా దేంట్లో పెట్టుకొని మీరు ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ అంటే ఈ విధంగా మనం మాన్యువల్గా కాపీ చేయాలంటే ఎన్నిసార్లు చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రతిసారి అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రతిసారి అవసరం అయినప్పుడు ఇది చేసే వరకు కంటెవర్ కాపీ చేసి ఇవ్వాలంటే దానికి ప్రాబ్లం అయింది దానికి ప్రాబ్లం అయింది వాళ్ళ వరకు డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు మీరు ఏ కంప్యూటర్లో వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ కంప్యూటర్లో మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ కంప్యూటర్ వరకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యాక్సెస్ చేయాలి దీంట్లో ఉన్నది కానీ ఇద్దరు వేరే కంప్యూటర్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే బై డిఫాల్ట్ మనకు పాజిబిలిటీ లేదు ఓకే అంటే ఇక్కడ మీరు ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వీటిలో మనం ఏమంటాం అంటే పీసీ లేదా డెస్క్టాప్ అని చెప్పేసి ఓకే ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఒక దాని నుంచి ఇంకోటి షేరింగ్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఒకదాన్ని ఒకటి షేరింగ్ కావాలంటే ఒక కంప్యూటర్ని ఇంకో కంప్యూటర్ని మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ నుంచి ఈ కంప్యూటర్కి కనెక్షన్ ఇస్తాం అంటే మీకు జనరల్గా ఏ కంప్యూటర్ కానీ మీకు పోర్ట్ ఉండదు ఏంటంటే ఒక పోర్టే ఉంటుంది దీని నుంచి దీనికి ఇస్తారు మరి దీని నుంచి దీనికి ఎలా ఇస్తారు మీకు కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే మరి దానికి ఆ కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి పాయింట్ కావాలి కదా ఆ పాయింట్స్ ఏమంటాం అంటే పోర్ట్ అని ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానిటర్ ఉంది మానిటర్ ఏం చేస్తున్నారు సిబీ కనెక్ట్ చేయాలి సిబీ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా మనకు వచ్చేది ఇప్పుడు సిబీ కనెక్ట్ చేయడానికి అక్కడ ఏదో ఒక సమ్ పార్ట్ ఉంటేనే కదా మనం మానిటర్ అనే దాన్ని కనెక్ట్ చేయగలం ఆ పార్ట్ని ఏమంటాం మానిటర్ కనెక్ట్ చేయడానికి మన పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ పార్ట్ ఏమంటాం కానీ స్పోర్ మీకు ఏదైనా సరే వాటిని ఏమంటాం అంటే కోర్స్ ఇప్పుడు ఈ పెండ్రో పెట్టాలి పెండ్రో పెట్టాలంటే మరి ఆ పెండ్రో పెట్టడం ఏదో ఒకటి ఉండదు కదా దాన్ని ఏమంటాం కోర్ట్ ఓకే అంటే దా ఏ కోర్ట్ ఏది అంటే జిఎస్బి కోర్ట్ ఆ టీవీకి వచ్చేసరికి టీవీ పోర్ట్ ఆ విధంగా అంటే యాక్చువల్ వేరే ఉంటుంది టీవీ పోర్ట్ అని అంది ఓకే ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్కి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన కోర్ట్ కావాలి ఇప్పుడు ఆ కోర్ట్ ఏంటి మనకి జనరల్గా ఒక కోర్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు దీని నుంచి దీన్ని కనెక్ట్ చేసాం మరి దీని నుంచి దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే మరి దాని కోర్ట్ ఇంకా ఉండదు కదా ఒకటే ఉంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు రెండు కంప్యూటర్స్కే పాసిబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు రెండు కంప్యూటర్స్గా పాసిబుల్ అయితే యూజ్ అవ్వం యూజ్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి వీటన్నింటిని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నింటిని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి దేంట్లో నుంచి అయినా నేను దాన్ని నేను చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ కావాలి ఓకే అంటే ఏ కంప్యూటర్ నుంచి ఏ కంప్యూటర్ అయినా నాకు యాక్సెస్ బుక్ కావాలి యాక్సెస్ బుక్ కావాలంటే దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పేది వన్ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక కంప్యూటర్ తీసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ తీసుకొని ఈ కంప్యూటర్ నుంచి ఏం చేస్తానంటే వీటి కనెక్షన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ నుంచి దీని కనెక్షన్ ఇవ్వాలన్నా ఇప్పుడు దీనికి ఏమంటుంది ఒకటే కదా అంటే ఇది ముందు చెప్పినా ప్రాబ్లం అవసరం ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏమవుతుంది దీనికి ఇవ్వగలం మరి మిగతా వాటికి పాసిబుల్ లేదు కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎన్ కంప్యూటర్స్కి మీరు కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే దానికి మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు ఈ కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి మీకు ఇక్కడ ఒక డివైస్ టైప్లో ఉంది ఓకే అంటే ఈ డివైస్కి ఏమవుతుంది అంటే మీకు డిఫరెంట్ కోర్స్ ఉంది మీరు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది ఒకటే కదా ఈ పోర్ట్ నుంచి నేను ఏం చేస్తాను దీనికి కనెక్షన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఇప్పుడు మీకు సిస్టమ్కి మనకి ఏమని చెప్పాం ఈఎస్బి పోర్ట్ సమ్ త్రీ ఫోర్ ఉండవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో మిగతా వర్క్ చేయట్లేదు లేదా నాకు ఫోర్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ అవసరం అయింది అప్పుడు ఏం చేస్తారు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఫోర్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో మూడు పోర్ట్స్ పని చేయట్లా ఒకటే పని చేస్తుంది నేను పెన్ రేసి సపోజ్ ఒక మూడు త్రీ ఫోర్ కానీ అట్లా యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మీకు యూఎస్బి పోర్ట్ అంటే ఓన్లీ పెన్ డ్రైవ్ కానీ కాదు కదా
నెక్స్ట్ సిడీ డ్రైవ్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకి అలా వస్తున్నాయి యూఎస్బి బోర్డ్స్ మరి అవి కనెక్ట్ చేయాలంటే ఓకే అంటే అక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా పోర్ట్స్ మనకు కావాలంటే అంటే యూఎస్బి పోర్ట్స్ దానికి మనకి ఏముంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అన్న మనకి కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ కనెక్టర్ తెచ్చుకొని దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకొని ఏం చేస్తాం మోర్ దాన్ వన్ యూఎస్బి పోర్ట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చే లేదు ఓకే అక్కడ ఎలాగైతే మనం యూఎస్బి పోర్ట్ కనెక్టర్స్ ఉపయోగించి మనం యూజ్ చేస్తున్నామో సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ఎలాగైతే కనెక్ట్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ కనెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమంటాం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఒక పోర్ట్ తీసుకొచ్చి దీనికి ఇస్తాను ఇంకో పోర్ట్ తీసుకొచ్చి దీనికి ఈ పోర్ట్ తీసుకొచ్చి దీనికి ఈ పోర్ట్ తీసుకొచ్చి దీనికి అంటే ఇది ఎన్ని కావాలి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి మాకు ఎక్కువ మీకు ఎన్నైతే కావాలో దానికి రిలేటెడ్గా మీరు దాన్ని తీసుకోవచ్చు అంటే మీకు సమ్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఉంటాయి సిక్స్ ఉన్నాయి ఉంటాయి ఎయిట్ ఉన్నాయి ఉంటాయి సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఓకే ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఉంటాయి అంటే మీకు పోర్ట్ పెరిగే కొంచెం మీకు కాస్ట్ పెరిగి సపోజ్ అందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ కావాలి ఏం చేస్తారు ఇలాంటి ఒక రెండు కొన్నాను అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ థర్టీ టూ పోర్ట్స్ ఉన్న హబ్ తీసుకున్నాను అంటే వీటిలో ఏమంటే అంటే యాక్చువల్గా హబ్స్ అని ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు ఇలాంటి హబ్స్ నేను ఏం చేస్తాను ఒక టూ హబ్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పుట్టేలా థర్టీ టూ పోర్ట్ అనేది తీసుకుంటారు ఈ పోర్ట్ నుంచి ఏం చేస్తాను ఇంకో హబ్ కనెక్ట్ చేస్తాను అప్పుడు దీంట్లో థర్టీ టూ వస్తే దీంట్లో థర్టీ టూ వస్తాయి కదా అలా యూస్ చేస్తాం అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ విధంగా యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్స్లో కానీ వీటిలో కానీ కౌంటర్స్ ఉంటాయి మరి ప్రతి దానికి కనెక్షన్ కావాల్సిందే ఇప్పుడు ప్రతి దానికి కనెక్షన్ కావాలంటే అక్కడ హండ్రెడ్స్లో ఉంటాయి మరి హండ్రెడ్స్లో ఉండాలంటే మరి అన్ని అంటే ఒక పోర్ట్లో హండ్రెడ్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ ఉండొచ్చు లేదా దానికి డబల్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉండొచ్చు ఓకే మ్యాక్సిమం వస్తే మనకి థర్టీ టూ వస్తుంది ఇప్పుడు థర్టీ టూ పోర్ట్ తీసుకున్నాం అనుకుంటే అప్పుడు ఏమైంది థర్టీ టూ కంప్లీట్ వస్తుంది ఇప్పుడు వేరేది ఇంకోటి థర్టీ టూ తీసుకొని మీరు కనెక్ట్ అండి సపరేట్ కనెక్ట్ చేస్తాను అనుకోండి ఇప్పుడు దానికి దానికి కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే మీకు ఇది సపరేట్ అయిపోతే అది సపరేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో అంటే ఈ హబ్కి కనెక్ట్ చేసిన థర్టీ టూ మీకు దీనికి లింక్ అప్ అవుతుంది ఇది సపరేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండుకి కమ్యూనికేట్ కావాలంటే ఈ హబ్కి ఈ హబ్కి కనెక్షన్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ విధంగా మనం ఒక హబ్ నుంచి ఒక హబ్కి ఈ విధంగా ఎన్ని అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పోర్ట్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ని బట్టి మీరు ఎనీ కంపెనీస్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఈ హబ్ నుంచి డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి కనెక్షన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లేదనుకోండి అంటే నేను కంప్యూటర్ తీసుకోవాలా నేను డైరెక్ట్గా పవర్ ఇచ్చేసి వీటికి కనెక్షన్స్ ఇచ్చాను ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దీంట్లో కావాలంటే యాక్సెస్ చేయచ్చు కానీ ఈ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏమవుతుంది దేని దానికి సపరేట్ అవుతుంది మనకి ఒక దాని నుంచి ఇంకోటి షేర్ చేసుకోవచ్చు అది పాసిబుల్ ఉంది కానీ మీకు స్టోర్ చేసుకున్నది ఏమవుతుంది ఏ కంప్యూటర్ నా కంప్యూటర్ కానీ మీకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే వేరే దాంట్లో కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు కానీ మీకు ఏం చేయాలి మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి దీంట్లోకి దీంట్లో నుంచి దాంట్లోకి అలా కాపీ చేసుకోవాలి అదే విధంగా పని ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక సపరేట్ కంప్యూటర్ తీసుకుంటాం ఈ సపరేట్ కంప్యూటర్ తీసుకొని దీని నుంచి ఏం చేస్తాను దీని కనెక్షన్ ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను దీంట్లో స్టోర్ అయ్యేటట్టు చేస్తాను అంటే ఎవరు కానీ ఇండివిజువల్గా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు నాకు అందరూ దాన్ని యూజ్ చేయాలంటే నేను దాన్ని ఏం చేస్తాను దీంట్లో స్టోర్ చేస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో స్టోర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటి కనెక్షన్ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడి నుంచి నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ నుంచి వీటి అన్నిటికీ కనెక్షన్ ఉ
ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ సర్వర్ ని వీటన్నిటి కనెక్ట్ చేసు కాబట్టి ఈ కంప్యూటర్స్ ని వీటిని ఏమంటాం అంటే దిస్ ఇస్ క్లయింట్ వీటిని క్లయింట్స్ అని ఇప్పుడు దీంట్లో సవాల్ చెప్పుడు టీవీ తీసుకోండి ఇప్పుడు టీవీ మాలో మనకి లోకల్గా కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాడు ఎలా చేస్తాడు ఒక వైర్ తీసుకొచ్చేసి మనకి టీవీ కనెక్ట్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మీకు అంటే దానికి ఏమంటే ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఆ పాయింట్ నుంచి వైర్ తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాడు మన టీవీ కనెక్ట్ చేస్తాడు ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్కసారి ఆ విధంగా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు పిక్చర్ బాగుపోవటం వల్ల అయితే డిస్టర్బెన్స్ జరగటం ఇలాంటి జరగచ్చు ఇప్పుడు ఆ విధంగా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైతే ఈ టైప్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఒక్కొక్కసారి మీకు ఏమవుతుంటే వాయిస్ వస్తుంది కానీ పిక్చర్ కనబడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంటే మీకు పిక్చర్ షేర్ కావడం లేదా అసలు పిక్చర్ రాకపోవడం ఇలాంటివి రావు అంటే ఈ విధంగా వచ్చిందంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు మీకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ సిగ్నల్ రావాలి కదా ఇప్పుడు సిగ్నల్ రావాలంటే మీకు దానికి లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ ఉంది మీకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్సైడ్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు ఆ విధంగా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది వాడి మధ్యలో సమ్ పోస్టర్ పెడతాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఆ పోస్టర్ ఏమవుతుంది మీకు సిగ్నల్ తీసుకొని దాన్ని ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాం ఓకే అంటే అక్కడ మీకు ఇప్పుడు మొబైల్ అయినా తీసుకోండి ఇప్పుడు మొబైల్లో మీకు అన్ని చోట్ల సిగ్నల్స్ వస్తాయో రాదు కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చోట మనకి ఏమవుతుంది వాయిస్ తినబడ్డ సరిగ్గా అంటే దానికి ప్రాబ్లం ఏంటి సిగ్నల్స్ రావట్లేదు అంటే సిగ్నల్ రావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆ టవర్ డిస్టెన్స్లో ఉండొచ్చు దానికి సరిగ్గా రేంజ్ ఉంటుంది కదా ఓకే ఇప్పుడు దేనికైనా సరే మనకి సిగ్నల్ అన్నప్పుడు ప్రతి సిగ్నల్కి సటన్ రేంజ్ అనేది ఉంటుంది ఆ రేంజ్ వరకు బాగుంటుంది ఆ రేంజ్ ఎక్సైడ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి సిగ్నల్స్ అనేది వీక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ వీక్ అవుతుందో మీకు ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీకు సేమ్ అదే బాగుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ కేబుల్ అంటే కనెక్షన్ ఇస్తాము ఓకే ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు దీని నుంచి దీనికి డేటా పాస్ అవ్వాలి డేటా పాస్ అవ్వాలంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ అంటానికి లేదు దానికి సమ్ లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఆ డిస్టెన్స్ వరకు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్సైడ్ అయితే ఏమవుతుంది మీకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ వరకే మనం దీన్ని వర్క్ చేయాలి ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా మనం కంప్యూటర్కి కంప్యూటర్కి కనెక్షన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్కి మనం ఇచ్చే కనెక్షన్ నుంచి ఇక్కడ ఏమంటాం దిస్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్లో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ త్రూ వైర్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ త్రూ కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ కేబుల్ ఏమవుతుంది మనకి సర్టన్ డిస్టెన్స్ వరకు మనకి డేటా అనేది పాస్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది మనకి సమ్ లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ లిమిటెడ్ కంప్యూటర్ వస్తాయి కదా అక్కడ మనం ఎన్ని అయితే తీస్తున్నావో స్విచ్లో అన్ని స్విచ్ అన్ని ఆ స్విచ్కి ఎన్ని పోర్ట్స్ అనిపోయో అన్ని వరకు అంటే స్విచ్ అన్న హబ్ అన్న ఒకటే అండి ఓకే అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఓకే దీనికి స్విచ్ అనొచ్చు లేదా హబ్ అన్న అనొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్విచ్కి మీకు ఎన్ని పోర్ట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు అది ఏమవుతుంది లిమిటెడ్ కంప్యూటర్స్ లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది కొంత ఏరియా వరకే దాన్ని మనం వర్క్ చేయగలం కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ దట్ ఈస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ 
ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి కొంత ఏరియా వరకే వచ్చు ఓకే అంటే ఇవి లిమిటెడ్ ఆఫీసెస్ లో కానీ ఇక్కడ వరకు ఉన్నప్పుడు మనకి దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు అలా కాకుండా అన్లిమిటెడ్ కంప్యూటర్స్ అన్లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ ఓకే ఇప్పుడు దానికి ఏం చేస్తారంటే వితౌట్ వాయిస్ అంటే వైర్లెస్ ఇప్పుడు వైర్లెస్ ద్వారా నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే దానికి మనకి ఈజీ అయ్యేదండి దట్ ఈస్ దాన్ని ఏమంటాం మనం వైఫై ఓకే ఇప్పుడు వైఫై యూజ్ చేయండి మనకి అదే కదా కనెక్ట్ చేయడమే కదా ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు హౌస్లో ఇంటర్నెట్ కావాలంటే దానికి ఏం చేస్తున్నాడు వాడు కనెక్ట్ చేయ అంటే వైర్ తీసుకొచ్చేసి ఒక స్విచ్కి మీకు కనెక్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు దాని నుంచి మీరు ఏంటి కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ల్యాప్టాప్గా లేదా మొబైల్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది మీకు ఆ స్విచ్ అనేది మీకు వైఫై సిగ్నల్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ వైఫై సిగ్నల్స్ ఏం చేస్తుంది మీకు దేనికి కావాలంటే దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు నేను అదే స్విచ్ నేను దీనికి పెట్టి ఏం చేస్తాను అంటే ఇంటర్నెట్ అక్కర్లేదు ఓకే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్కి నేను ఆ స్విచ్ పెట్టాను దీని నుంచి నేను సిగ్నల్స్ రిలీజ్ అయ్యేట్టు చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ సిగ్నల్స్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నా ఈ కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాను మీకు ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా మామూలుగా మీరు స్విచ్ పెడితే మీకు అది సిగ్నల్స్ రిలీజ్ చేస్తాను మీకు అది ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇంటర్నెట్ వైఫై వస్తుంది ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయకపోతే మామూలుగా మీకు వైఫై సిగ్నల్స్ అది రిలీజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆ వైఫై నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను ఈ కంప్యూటర్స్కి దానికి రిలేటెడ్ డివైస్ పెట్టి కూడా ఏం చేస్తాను కనెక్ట్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి దీంట్లో వైర్ లాక్ అనేది కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు లిమిటెడ్ ఏమైనా ఉందా దీంట్లో మీరు ఎన్నైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా కాదు ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుంది మనకి లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ అంటే మీరు కంప్యూటర్స్ కానీ ఏదైనా ఎన్నైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాదు మీరు ఎన్ డివైజెస్ కనెక్ట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది అక్కడ స్లో అయ్యి ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఎంతవరకు వస్తాయో అంతవరకు మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ సిగ్నల్స్ ఎక్సైడ్ కావాలంటే మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ బోస్టర్ పెట్టి కానీ బోస్టర్తో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు వైఫై ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ కంప్యూటర్స్ ప్లస్ అన్లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే బస్సు కానీ ఏదైనా కావాలి అన్లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ అన్లిమిటెడ్ కాంప్యూటర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు దీనికి లిమిటెడ్ ఏరియా లేదు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఓకే అంటే ఈ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఈ కంప్యూటర్కి ఈ విధంగా వైడ్ స్విచ్ పెట్టేసి నేను కనెక్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు ఇంకా కంప్యూటర్స్ ఇంకా ఎక్కువనే నేను ఏం చేస్తాను బోస్టర్ పెడతాను బోస్టర్ పెట్టి ఏం చేస్తాను దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఇంకొన్ని కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాను ఇంకా కావాలి మళ్ళీ ఏం చేస్తాను అంటే ఇంకా డిస్టెన్స్ కావాలి మళ్ళీ ఏం చేస్తాను దాన్ని బోస్టర్ పెట్టి అంటే ఆ విధంగా ఎన్ని ఎన్ని బోస్టర్స్ పెడతాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఓకే అంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ వెళ్తాం అప్పుడు నాకు ఈ బోస్టర్ అనేది సరిపోదు కదా అప్పుడు దేనికి వెళ్తాం ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది ఇప్పుడు అది సిగ్నల్స్ రీచ్ కన్నప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తారు కస్టమర్స్ ఉన్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అక్కడ టవర్ పెడతారు టవర్ పెట్టి అదే సిగ్నల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు కాకపోతే అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది ప్లస్ కాస్ట్ ఎక్కువ అదే కదా టవర్ అయినా పెట్టాలంటే మరి కాస్ట్ ఎక్స్పెన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఆ విధంగా మనం చేసాం అనుకోండి అదే ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ సెంటర్ ఇంకా ఆ విధంగా పెట్టుకుంటూ వెళ్తా ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే అదే ఒక కంప్యూటర్ తీసుకున్నారు దాని నుంచి వైఫై సిగ్నల్ రిలీజ్ చేశారు అది ఎక్కువ మంది కావాలి ఏం చేశారు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో టవర్స్ పెట్టారు టవర్స్ నుంచి సిగ్నల్స్ని రిలీజ్ చేస్తారు అది మన దగ్గరకు రావాలంటే మనకి మన మన హౌసెస్లో ఏం చేస్తాం 
దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాను మనం ఇక్కడ స్విచ్ చేసుకో ఓకే ఇంటర్నెట్ అంటే ఇదే ఓకే అంటే ఒక కంప్యూటర్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనం వితౌట్ వైర్తో మనం యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే ఇది అంటే మనం యూస్ చేసే ఈ వ్యాన్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నెట్ ఓకే అది మీకు అన్లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళిపోతే దాంట్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయడం ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నెట్లో చేస్తుందండి దాంట్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయడమే కదా కాబట్టి ఇప్పుడు అది డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందో మనం తెలియదు కాబట్టి అన్లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్ ఎన్ని కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ దట్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్ కంప్యూటర్స్ ఓకే ఇది యాక్చువల్గా అనేది మనకి బ్యాంక్ ఎవరితో చేస్తాం ఇది మనకి ఇంటర్నెట్ ప్లస్ ఈ ల్యాన్ వ్యాన్ ద్వారా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో ఈ కంప్యూటర్ నుంచి మనం వీటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఈ కంప్యూటర్ నుంచి ఈ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మరి ఈ కంప్యూటర్ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి కదా అంటే మనం తీసుకొచ్చి వైర్ పెట్టేసి ఆ కంప్యూటర్కి అంటే ఈ పోర్టుకి దీనికి పెట్టేస్తే మీకు రాదు ఓకే ఇప్పుడు దీనికి దీనికి మీరు కనెక్ట్ చేయాలంటే మరి దీనికి ఏదో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేయగలం ఓకే అంటే ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ మీకు ప్రతి కంప్యూటర్కి మీకు కంప్యూటర్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే కంప్యూటర్ నేమ్ ప్రతి దానికి కంప్యూటర్ నేమ్ ఉంటుంది ఈ కంప్యూటర్ నేమ్ ద్వారా మన దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చు దట్ ఈస్ వన్ సెకండ్ వన్ మీకు ఈ కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి కంప్యూటర్ నేమ్తో పాటు మీకు ప్రతి కంప్యూటర్కి ఏంటంటే మీరు ఒక అడ్రస్ అని దాన్ని మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఆ అడ్రస్ అనే దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటే ఉంటాం మనం ఐపీ అడ్రస్ అని ఓకే అంటే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ మీన్స్ ఎస్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఈ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్కి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటే దానికి వచ్చేసరికి మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాం సమ్ వన్ ఎయిటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఈ విధంగా మీరు మీరు నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చే నంబర్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ దీనికి ఇచ్చారనుకోండి ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ దీనికి ఇస్తాను ఇప్పుడు మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు దీనికి ఐపీ అడ్రస్ ఏది చేస్తుందో ఆ ఐపీ అడ్రస్తో మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్ సర్వర్కి ఎలాగైతే ఉందో మీకు అదే విధంగా మరి ఇక్కడి నుంచి డేటా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ డేటా రావాలంటే మరి దీని నేమ్ కూడా తెలియాలి కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కంప్యూటర్కి ఏంటంటే మనం ఒక హ్యాపీ అడ్రస్ ఓకే అంటే ఒక దానికి ఇచ్చింది ఇంకో దానికి ఒక దీని కానీ సపరేట్గా ఇవ్వాలి ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టూ ఇచ్చారనుకోండి అంటే మొత్తం వస్తుంది వన్ ట్వంటీ టూ సంథింగ్ ఇక దేనికి ఇచ్చారో సర్వర్కి దానికి రిలేటెడ్గా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు దీనికి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తాం ఇప్పుడు దీని నుంచి దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం ఈ ఐపీ అడ్రస్ టూ దో యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే ఇది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే మనకి కంప్యూటర్ టు కంప్యూటర్ తో మనకి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే దానికి మనం ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం ఓకే ఈ ఐపీ అడ్రస్ లేదంటే కంప్యూటర్ నేమ్ ఉంటుంది ఆ కంప్యూటర్ నేమ్ ద్వారా కూడా మనం యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే 